കപിൽ ദേവ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് താരമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണനാമം കപിൽ ദേവ് രാംലാൽ നിഗഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ജനുവരി ആറിന് ചണ്ഡീഗഡിൽ വെച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് കിരീടം ചൂടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ടീമിന്റെ നായകനായിരുന്നു ക്രിക്കറ്റ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഓൾറൌണ്ടർമാരിൽ ഒരാളായി അദ്ദേഹത്തെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു കളിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശേഷം കുറച്ചു കാലം ഇന്ത്യയുടെ പരിശീലകനായും അദ്ദേഹം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം ആരാധകരുള്ള ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ ഗണത്തിലുള്ള കപിൽ ദേവിനെയാണ് വിസ്ഡൺ ക്രിക്കറ്റ് മാസിക നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഇന്ത്യയുടെ പാകിസ്ഥാൻ പര്യടനത്തിലൂടെയാണ് കപിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത് അരങ്ങേറ്റ പരമ്പരയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു ഈ പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ തൻ്റെ ആദ്യ അർദ്ധശതകം തികച്ച കപിൽ പരത്തിയ മൂന്ന് പടുകൂറ്റൻ സിക്സറുകൾ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതയായ തകർപ്പനടികളുടെ തുടക്കമായിരുന്നു ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷം പാകിസ്ഥാന്റെ ഇന്ത്യൻ പര്യടന വേളയിൽ പരമ്പരയിലെ മികച്ച താരമായി അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അതേ സീസണിൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ അരങ്ങേറിയ പരമ്പരയിൽ ബാറ്റിങ്ങിലും ബൗളിങ്ങിലും ഒരുപോലെ അദ്ദേഹം തിളങ്ങി ഈ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ വാലറ്റത്ത് കപിൽ നടത്തിയ ചെറുത്തുനിൽ ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളർച്ച എടുത്തു കാണിക്കുന്നതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നടന്ന രണ്ടു പരമ്പരകളിലും മാൻ ഓഫ് ദ സീരീസായി അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ നായകനായും അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ടീമിനെ ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചാണ് കപിൽ തൻ്റെ കടമ നിർവഹിച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അരങ്ങേറിയ മൂന്നാം ലോകകപ്പിനെത്തിയപ്പോൾ സകലരും എഴുതിത്തള്ളിയ ടീമായിരുന്നു ഇന്ത്യ എന്നാൽ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നിലവിലുള്ള ജേതാക്കളായ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ തോൽപ്പിച്ചതോടെ ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങി കപിലിന്റെ ചെകുത്താന്മാർ എന്നായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് നൽകിയ വിശേഷണം ഈ ലോകകപ്പിൽ സിംബാബെക്കെതിരെ പരാജയം മണത്തപ്പോൾ കപിൽ കാഴ്ചവെച്ച പ്രകടനം ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ അവിസ്മരണീയമായ ഇന്നിങ്സുകളിലൊന്നായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു താരതമ്യേനെ ദുർബലരായ സിംബാബെക്കെതിരെ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് പതിനേഴ് എന്ന നിലയിൽ തകർന്നറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കപിൽ ബാറ്റിംഗിന് എത്തിയത് നായകന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ചുമലിലേറ്റി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കളിച്ച അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ചു പതിനാറ് ഫോറുകളും ആറ് സിക്സറുകളും പറത്തി പുറത്താകാതെ നേടിയ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് റൺസ് ഇന്ത്യയെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ബാറ്റിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ എട്ട് വിക്കറ്റിന് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്നതായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സ്കോർ കപിൽ കഴിഞ്ഞാൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ കിർമാണ് നേടിയ ഇരുപത്തിനാല് റൺസ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നിരയിലെ ഉയർന്ന സ്കോർ ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിൽ നിന്നും കപിൽ നടത്തിയ പടയോട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഏതായാലും ആ മത്സരം ഇന്ത്യ ജയിച്ചു ഈ ജയത്തോടെ കപ്പ് നേടാൻ സാധ്യതയുള്ള ടീമുകളുടെ ഗണത്തിലേക്ക് നിരീക്ഷകർ ഇന്ത്യയെ ഉയർത്തി സെമി ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തോൽപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ എത്തി ലോർഡ്സിൽ നടന്ന കലാശക്കളിയിൽ നിലവിലെ ജേതാക്കളായ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികൾ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് എന്ന നിസ്സാര സ്കോറിൽ പുറത്തായതോടെ വിൻഡീസ് വീണ്ടും ജേതാക്കളാകുമെന്ന് കരുതി വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഇന്നിങ്സിൽ വിവിയൻ റിച്ചാർഡ്സ് തകർത്തടിച്ച് ബാറ്റ് ചെയ്യും വരെ ആ വിശ്വാസം തുടർന്നു എന്നാൽ മദൻലാലിന്റെ പന്തിൽ മുപ്പത് വാര പുറകിലേക്ക് ഓടി കപിൽ റിച്ചാർഡ്സിനെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയതോടെ ഇന്ത്യ വിജയം മണത്തു ഒടുവിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് റൺസിന് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ അവിശ്വസനീയമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചു കപിൽ ദേവിന്റെ അവിസ്മരണീയമായ ക്യാച്ചാണ് കളിയിൽ വഴിത്തിരുവായതെന്ന് പിന്നീട് വിവിയൻ റിച്ചാർഡ്സ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിംബാബെക്കെതിരെ കപിൽ പുറത്താകാതെ നേടിയ നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് റൺസ് കുറെ കാലം ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോർ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമിയിൽ ഓണിറ്റി ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണലായി കപിൽ ദേവിന് സ്ഥാനം നൽകി പഞ്ചാബ് റെജിമെന്റിലെ നൂറ്റി അമ്പത് ഇൻഫെന്ററി ബറ്റാലിയനിലാണ് ചുമതല യുവജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സൈന്യത്തിന്റെ അംബാസിഡറായി അദ്ദേഹ